Goeiedag, groot negers. Baie welkom by Tuma Mina Teaching. Jy is nou ingeskakel vir jou eerste EBB les en hier gaan ons bykie kyk na financiële geletterdheid. My naam is Theresa Landman en hier is my bijdrage vir Tuma Mina Teaching. Kom ons begin met die bykie hersiening. In groot 8 het ons die boeken gedoen van een diensonderneming. Kan jy nog onthou? Een diensonderneming is een bezigheid wat inkomste verdien dier die levering van dienste aan hulle klihente, byvoorbeeld een taxibusbestuurder. Jy betaal om om jou van punt A tot na punt B te neem. In groot 9 gaan ons kyk na handelsonderneming. Hier ontvang die ondernemingse geld dier om visies een product aan sy klihente te verkoop. Byvoorbeeld klerewinkels, kruidenierswinkels, blommewinkels enzovoorts. Een handelsonderneming koop sy goedere of meer bekend as handelsvoorraad teen een sekere prijs en hy verkoopte dan teen een hoer prijs aan sy klihente. Die eienaar van die bezigheid besluit vooraf hoeveel wens hy of sy by sy product wil voeg. Die bedrag wat aan oor blij, nadat al ons kostes betaal is, is ons wens. Ons kan dan sê dit is ons winsopslag. In graad 8 het jylle reeds geleer van brondokumente. Kom ons kyk gauw na brondokumente wat ons specifiek gaan gebruik in een handelsonderneming. Eerstens kyk ons na die duplikaatkwotantie. Dit hou vir ons rekord van kontant wat ontvang is. Daarna kyk ons na die elektronische fonds oorblasings, een EFO met die verwysingsnummer, om kontant betalings aan te duie. En dan het ons die kasregisterrol, KRR, soos jy om gaan aanduie in jou journaal, om van kontant verkoope rekord te hou. Soos jy reeds gesien het in graad 8, is rekeningkunde vak wat jy moet probeer verstaan. Jy hoef dit nie te memoriseer nie, maar daar is een paar basisse reels wat jou gaan help om hier die vak beter te verstaan. Jy moet weet wat is baat is, eienaarsbelang en laste. Dan moet jy ook weet die verskillende baat is, inkomst is, uitgaaf is en laste. Kom ons kyk gaan na die voorbeeld. Achter op die skerm gaan jylle opsomming kan sien en dit moet jylle baie mooi gaan leer. Graad 9 is, ons gaan gauw jylle kennis toets. Kyk of jy die volgende rekeninge kan identificeer. Ek gaan een paar voorbeelde op die skerm sit. Jy moet dan kyk of jy dit kan identificeer. Volgens die baate, eienaarsbelang en een las. Maar onthou, by eienaarsbelang gaan jy baie specifiek moet wees. Jy gaan moet sê, is dit kapitaal, onttrekkings, een inkomste of een uitgave. Nummer 1, water en elektriciteit is eienaarsbelang. Maar meer specifiek, dit is een uitgave. Nummer 2 het ons vir voertuie. Dit is een baate. Nummer 3, handelsvoorraad. Dit is ook een baate. Nummer 4 is een lening. En dit is vir die bezigheid een las. En die laaste een, kapitaal eienaarsbelang. Meer specifiek, dit is kapitaal. Baie mooi graad 9 is, ek is seker jylle het sommer al die antwoorde recht gehad. Graad 9 is, kan jylle onthou, in graad 8 het ons gepraat oor die rekeningkindige vergelijking. Dit was ons baat is, wat gelijk is aan ons eienaarsbelang plus ons laste. Onthou, hier die vergelijking moet altyd in balans wees. Jou linkerkant moet altyd gelijk wees met jou rechterkant. Ons gaan later in hierdie reeks weer kyk na die rekenkundige vergelijking, maar vir eers gaan ons nou focus op ander belangrike beginsels. 
Kom ons herzien gauw die T-rekeningen. Aan die linkerkant het ons altijd ons debietkant en aan die rechterkant het ons altijd ons kredietkant. Bates raak altijd meer aan die debietkant en minder aan die kredietkant. Laste raak weer meer aan die kredietkant en minder aan die debietkant. Die eienaarsbelang is een beetje meer complex. Aan die kredietkant raak ons kapitaal en ons inkomstes meer en aan die debietkant raak ons onttrekkings en ons uitgaves meer. Graad 9 is ek kan sien jylle oor rek nou sommer groot. Debit, krediet, links, rechts, ons weet nie. So wat ons vandag vir jylle gaan wees is een heerlijke acronie wat jy kan gebruik om jou bates, jou lastes, jou inkomstes en jou uitgaves makkelijker te kan onthou. Hier die acroniem staan bekend as die bouwkul. Aan die debietkant het ons verbouw, dis ons bates, ons onttrekkings en ons uitgaves. Aan die kredietkant het ons verkul, ons kapitaal, ons inkomstes en ook ons laste. So wat beteken dit nou eindelijk? Bouw rok meer aan die debietkant en minder aan die kredietkant. En kul rok weer meer aan die kredietkant en minder aan die debietkant. Ons gaan nou begin met een nieuwe stukkie werk wat baie belangrik is vir hierdie afdeling in die handelsonderneming. Onthou ons koop en verkoopgoedere. So ons gaan nou kyk wat is ons kostprys, ons verkoopprys en ons winsopslag. So kom ons gaan kyk ga precies na hierdie drie concepte. Kostprys. Dit is die prijs waarvoor producte aangekoop is. Die winsopslag is die percentatie wat by die kostprys gevoeg word en waar die in die bezigheid graag een wens wil maak. Verkoopprys is waarvoor die product verkoop gaan word aan kliënten. So weer eens is daar een makkelijke formule en een tabel om hier die berekeninge vir jou makkelijker te maak. Kostprys plus winsopslag geef vir jou die verkoopprys. Daar is een baie belangrike reel wat ons moet volg wanneer ons hier die berekeninge doen. Jou kostprys is altyd gelijk aan 100%. Kom ons vat gauw voorbeeld om hier die te verduidelik. Veronderstel ons bezigheidse winsopslag is 30%. Ons kostprys is dus gelijk aan 100%. Ons winsopslag is 30% en dit geer dan vir ons een verkoopprys van 130%. Dis nou tyd dat jy self probeer. Wat gaan die verkooppersentatie wees as die winsopslag 50% is? Ek gee gauw vir jou paar sekondes om dit te doen. 3, 2, 1... Goed, tyd is voorbij, kom ons kyk of jy het kon recht kry, onthou ons kostprys is altyd gelijk aan 100%. Toevoeg ons die 50% winsopslag by, wat nou beteken ons verkoopprys is gelijk aan 150%. So nou dat jy die verskillende percentaties verstaan, gaan ons kyk hoe ons dit in een werkelijke voorbeeld kan toepas. Bereken die kostprys as die winsopslag 25% is, en die verkoopprys 4000 rand. So die heel eerste ding wat jy gaan doen is om een tabel te trek. Jy plaas al die inlichting wat jy het in hier die tabel. Soos jy weet is die kostprijspresentatie altyd gelijk aan 100%. Jy weet ook dat die winsopslag hier 25% is. En dit by mekaar getel geer dan vir jou die verkoopsprijspresentatie van 125%. Hulle het ook vir jou die verkoopprys van 4000 rand gegee. So die vraag is, wat is die koste van verkoope? Onthou altyd hier die makkelijke formule. Ons deel altyd dit wat ons soek, dier dit wat ons het. So jy vat die bedrag wat hulle vir jou gegee het, en dit was die 4000 rand. En hier die 4000 rand is gelijk aan 125%. En dan gaan jy nou die formule toepas. So ons gaan nou deel met dit wat ons het en dan maal ons met wat ons soek. So ons het 4000 wat gelijk is aan 125%. So daarom sê ons 4000 
gedeel dier 125 en dan maal ons dit met wat ons soek en onthou jylle, kostprys is gelijk aan 100% en daarom maal ons dit met 100% en dit gee dan vir ons een antwoord van 3200 rand. So ons het nou klaar die kostprys bereken, so kom ons kyk bykie hoe dit gaan lyk as ons nou self die verkoopprys gaan bereken. Bereken die verkoopprys as die winsopslag 50% is en die kostprys 2000 rand. Net soos by die vorige berekeninge, trek eers vir jou een tabel en vul in wat jy reeds weet. Onthou nou grot negens, Kostprys is altyd 100%. Die winsopslag is nou 50%. So dit beteken die verkoopprys is 150%. En ek weet ook die kostprys is 2000 rand. So nou is ons vraagteken by die verkoopprys. Ons gaan nou weer gebruik maak van ons eenvoudige formule. Soek gedeel dier wat ons het. Onthou die 150% is dit wat ons soek. Ons wil graag weet wat is die verkoopprys, want dit is die vraagteken. As ons weet, my kostprys is gelijk aan 100%, dan gaan dit wat ek weet, moes nou onderstaan. En wat soek ek? Ek soek die 150 van my verkoopprys. En daarom gaan ek dan sê, 2000 maal 150 op die 100 wat ek reeds weet en dit gee dan vir ons verkoopprys van 3000 rand. Laastens gaan ons kyk hoe om die wins te bereken en onthou wins is jou verkoopprys minus jou kostprys en dit gee vir jou die wins. Die formule om ons winsopslag te bereken is as volg. Dis ons wins gedeel dier die kostprys maal 100. Kom, ons gaan kyk gauw na een voorbeeld. Een bezigheid koop voorraad vir 9000 rand en verkoop dit dan vir 13500. Wat sal die winstopslag op hierdie transaksie dan wees? Kom, ons gaan terug na ons winstberekeninge formule. Ons het ons verkoopprys van 13500 en dan trek ons die kostprys daarvan af, wat dan vir ons een wins gee van 4500. En hier die bedrag gebruik ons dan om die winsopslag persentasie te bereken. Ons wins gedeel dier koste van verkoope maal 100. So ons gebruik ons 4500 en dan deel ons dit dier ons 9000 rand en ons maal dit met 100. Dit gee dan vir ons 50% winsopslag vir hierdie bezigheid. Graad 9 is en daar kom ons toe aan die einde van ons eerste les en daar is baie nieuwe werk wat jy moet kan verstaan. Maar as jy nie nou alles verstaan het nie, kan jy nou geris weer die video gaan oorkyk en dan sien ons jylle volgende keer weer hier so. I hope you enjoyed this lesson. These lessons are very costly for us to produce but we are very determined to keep it free for everyone. We produce these lessons at the rate at which it gets funded. So here are three ways to join hands with us to keep it free for all South African learners. First off, share our resources so that more people can benefit. Secondly, you can add us on my school as a beneficiary. This will help us immensely. Thirdly, we give Section 18A certificates, so your contribution will have a tax benefit. So let's join hands and collaborate for free quality education for all South Africans.